வணக்கம் நண்பர்களே எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் இன் மை வே இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வித்தியாசமான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் அது என்னன்னா மணி எப்படி வித்தியாசமாக இங்கிலீஷில் சொல்கிறது ஓகே மணியை ஏன் வித்தியாசமாக சொல்கிறது நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா மணியை வித்தியாசமாக சொல்லணும் எப்பவும் போல் நான் சொல்லிட்டு போகலாமே ஏன்னா இப்படி சொன்னால் நல்லதுன்னு நான் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை பெறும் நீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு கூட்டத்துல உங்க நண்பர்கள் உங்களோட யாரோ இருக்கிற இடத்துல நீங்க எப்படி சொல்லி பாருங்களேன் அவங்க எல்லாரும் என்னடா இப்படி சொல்ற நீ இதெல்லாம் எங்க கத்துக்கிட்ட சமையா சொல்றியே அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அது உங்களுக்கு உற்சாகமா இருக்கும் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கும் அட நம்மளுக்கும் ஒன்று புதிய ஒரு வித்தியாசமா ஒன்று தெரியுது அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் எனக்கு நடந்திருக்கு அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு நான் சொல் ஷேர் பண்ணணும்னு நான் விரும்புறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து நார்மலாக சொல்கிறதுனாலும் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் இப்படி சொல்லி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நான் சொன்னது உங்களுக்கு நடக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ டாப்பிக்கு போகலாம் உங்களுக்கு இப்போ நான் டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் டைம் பார்க்க தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகேங்களா எல்லாத்துக்கும் கட்டாயம் டைம் பார்க்க தெரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ நான் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு மணிலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்லி காமிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு மணியை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் ஜென்ரலாக ஒன் ஓ கிளாக் ஆர் ஒன் பிஎம் அப்படி சொல்லுவோம் இட் மத்தியானமாக இருந்துச்சுன்னா பிஎம் காலையில் இருந்துச்சுன்னா ஒன் ஏஎம் அது நம்ம வந்து லோக்கல்லேயே இருந்தோம்னா நம்ம ஏஎம் பிஎம் அதெல்லாம் சொல்ல தேவையில்லை ஆஃப்டர்நூன் சப்போஸ் இப்போது வெளிநாட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா டைம் என்ன அப்படி கேட்டாங்கன்னா இப்போ ஒன் ஏஎம் ஒன் பிஎம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஒன் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அது அப்படி ஓகே இப்போது ஒன்று அஞ்சுக்கு நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க ஒன் ஃபைவ் அப்படி தானே சொல்லுவோம் ஒன் ஃபைவ் பிஎம் ஏஎம் இல்லாடி ஒன் ஃபைவ் இந்த ஆஃப்டர்நூன் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லை நான் சொல்லி தர போகிறது எப்படின்னா ஃபைவ் பாஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பாஸ்ட் ஒன் அஞ்சு நிமிஷம் கழிஞ்சிருச்சு ஒரு நிமிஷம் ஒரு மணி முடிஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் கழிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறது தான் பாஸ்ட்னா இறந்த இறந்துருச்சு இறந்த காலம் அப்படி பாஸ்ட்ங்கிறது இறந்தது ஓகேங்களா பாஸ்ட் முடிஞ்சது அதனால ஃபைவ் பாஸ்ட் ஒன் ஓகே இப்போ ஒன்னும் பத்துக்கு எப்படி சொல்லுவீங்க டென் பாஸ்ட் ஒன் அப்படி ஏன்னா பத்து நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு அதனால டென் பாஸ்ட் ஒன் இப்போ இங்க தான் ட்விஸ்ட் ஒன்னே காலுக்கு எப்படி சொல்லுவீங்க ஃபிஃப்டீன் பாஸ்ட் ஒன்னு நினைச்சீங்கன்னா அது தப்பு ஃபிஃப்டீன் பாஸ்ட் ஒன் கிடையாது வாட்டர் பாஸ்ட் ஒன் இப்போ கால் தானே இப்போ நம்ம ஒன்னே கால் அப்படி காலுங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன வாட்டர் ஓகேவா வாட்டர் பாஸ்ட் ஒன் அப்படி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க கால் 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 வாசி முடிஞ்சிருச்சு அப்படி கால் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறது தான் வாட்டர் ஓகே அடுத்தது ஒன்று இருபதுக்கு எப்படி சொல்லுவீங்க ட்வெண்ட்டி பாஸ்ட் ஒன் அப்படி சொல்லுவீங்க ஓகே ட்வெண்ட்டி பாஸ்ட் ஒன் அடுத்தது ஒன்று இருபத்தஞ்சுக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பாஸ்ட் ஒன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பாஸ்ட் ஒன் ஓகே அடுத்தது ஒன்றரை ஒன்றைக்கு நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஒன் தேர்ட்டி பிஎம் இப்போ யாராவது டைம் கேட்டாங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி பிஎம் அப்படி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போது நம்ம சொல்ல நம்ம டெக்னிக்கில் ஸ்டைலான வழியில் சொல்கிறதுல எப்படி சொல்லுவீங்க தேர்ட்டி பாஸ்ட் ஒன்னு சொல்லுவீங்க இல்லை ஹாஃப் பாஸ்ட் ஒன் அப்படி சொல்லுவோம் எப்படின்னா அரை அரை தானே பன்னெண்டரை ஒன்றரையில் அரை என்னமோ பா தேர்ட்டி சாரி குவார்ட்டர் பாருங்க எனக்கு தேர்ட்டின் வருது குவாட் ஹாஃப் பாஸ்ட் ஒன் ஹாஃப் பாஸ்ட் ஒன் ஓகேங்களா ஹாஃப் பாஸ்ட் ஒன் தான் சரியானது அடுத்தது ஒன்று முப்பத்தஞ்சுக்கு ஒன்று முப்பத்தஞ்சுக்கு எப்படி சொல்லுவீங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் பாஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு தானே நினைக்கிறீங்க இல்லை இப்போ அதோட இப்போ தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெண்டு நோக்கி போயிட்டோம் ரெண்டு கிட்ட வந்துட்டோம் ஓகேங்களா நம்ம ரெண்டு கிட்ட வந்துட்டோம் ரெண்டு மணிக்கு கிட்ட வந்துட்டோம் அதனால இப்போ ரெண்டு மணியை வச்சு நம்ம அட்ரஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் ஓகேவா இப்போ என்ன சொல்லணும்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டு டூ அப்படி சொல்லணும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டு டூ அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு ஆகிறதுக்கு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டு டூ ஓகே அடுத்தது ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு இப்போ எப்படி சொல்லுவோம் ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு ட்வெண்ட்டி டு டூ ட்வெண்ட்டி டு டூ அப்படின்னா இருபது நிமிஷம் ரெண்டு மணி ஆகிறதுக்கு இன்னும் இருபது நிமிஷம் இருக்கு ட்வெண்ட்டி டு டூ அப்
ஒன்னே முக்காலுக்கு எப்படி சொல்லுவீங்க கெஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம் இவ்வளவு நம்ம பார்த்தோம்ல நீங்க கரெக்டா குவார்டர் டூ டூ அப்படின்னு கெஸ் பண்ணிடுறா ரைட் ஓகேங்களா குவார்டர் டூ டூங்கிறதா இதுக்கு ரைட் குவார்டர் டூ டூ ஓகேங்களா அப்படின்னா இந்த பக்கம் குவார்டர் ஓகே முக்கால வந்து நம்ம முக்கால்னு சொல்ல மாட்டோம் குவார்டர் இந்த சைட்ல குவார்டர் ஆயிடுச்சுல இந்த இங்க இருந்து இங்க குவார்டர்ல அதனால குவார்டர் டூ ஓகே அடுத்தது ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு எப்படி சொல்லுவோம் நீங்களே கெஸ் பண்ணுங்க இவ்வளவு தூரம் பார்த்தோம்ல டென் டு டூ டென் டு டூ ஓகே அடுத்தது ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு ஒன்று ஐம்பத்தஞ்சுக்கு எப்படி சொல்லுவோம் ஃபைவ் டு டூ அஞ்சு நிமிஷம் இதாக இருக்கு இன்னும் ரெண்டு ஆகிறதுக்கு ஃபைவ் டு டூ ஓகே அடுத்தது டூக்கு மறுபடியும் டூ ஓ கிளாக் அப்படின்னே நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க ஓகேங்களா நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் போட்டதெல்லாம் உடனே உடனே வந்து சேரும் ஓகேங்களா அப்புறம் நம்ம இப்போ பேட்சியை கூப்பிட்டலாம் உங்களுக்கு எல்லாம் பை சொல்கிறதுக்கு பேட்சி கம் ஆன் பேட்சி கம் ஆன் ஓ ஸ்ட்ரெச்சிங் ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணுது பாட்சி டயர்டா இருக்கும் போல வா பாய் ஆஹ் பாய் ஓகே நண்பர்களே பார்த்ததுமைக்கு ரொம்ப நன்றி தன்னம்பிக்கை பெருகட்டும்